সালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বন্ধুরা শাসন এইচএসসি বোর্ডানির নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীর তত্ত্বের একটা অংশ এই শাসন এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটা আমাদের বডির সম্পূর্ণভাবে যদি বলা যায় যে শক্তি নির্গমনকারী জারণ এবং বিজারণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি একটু চিন্তা করে দেখো গাছের পাতায় এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি হ্যাঁ এটা যদি সিক্স হবে না যদি আমি মুখস্থ বলি তাহলে এখানে বারো হবে বিক্রিয়া করে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স অক্সিজেন এবং ওয়াটার প্রডিউস করছে ইন শর্ট যদি আমি বলি এই প্রসেসটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ গাছের পাতায় উৎপন্ন যে গ্লুকোজ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের ওয়াটারের সাহায্যে হচ্ছে যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যে উৎপাদিত পদার্থ এই উৎপাদিত পদার্থটাই হচ্ছে আমার শাসনিক বস্তু এই শাসনিক বস্তু জারিত হবে শুধু জারিত না এখানে জারণ বিচারণের একটা মানে এখানে জারণ বিচারণের একটা অনেকগুলো বিক্রি এখানে আছে আমি আস্তে ধীরে বলবো সেগুলো এবং তোমরা যেন বইয়ের মধ্যে যেগুলো আছে যেখানে একটা কমপ্লেক্স সিচুয়েশন আছে এবং সিকোয়েন্সিয়াল স্টেপসগুলো আছে এই গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ যখন জারিত হবে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স অক্সিজেন ওয়াটার এবং এর সাথে থার্টি এইট এ ডিপি এবং তার সাথে থার্টি এইট ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট একত্রিত হয়ে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার এবং এটিপি প্রোডাকশন করবে এবং এই বিক্রিয়ায় এই বিক্রিয়াতে নাম্বার অফ এনজাইমস কোএনজাইমস এবং অ্যাক্টিভেটর এই নাম্বার অফ এনজাইমস কোএনজাইমস এবং অ্যাক্টিভেটরের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ জারিত বিজারিত হয়ে এবং তার সাথে এটা একটা মাথায় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে এই ঘটনাটা ঘটে অর্থাৎ আলটিমেটলি আমাদের শারীর বৃত্তীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আমাদের বডিতে যে এনার্জি দরকার সেই এনার্জিটাই হচ্ছে এটিপি যেটাকে আমরা বলি বায়োলজিক্যাল কয়েন এই যে বায়োলজিক্যাল কয়েন এই কয়েনটা আমাদের বডিতে এই সোর্স অফ এনার্জিটা বায়োলজিক্যালি এটা আমাদের বডিতে এনার্জি দিচ্ছে তার মানে এই গ্লুকোজের মধ্যে এই শাসনিক বস্তুর মধ্যে যে স্থিতি শক্তিটা আছে যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আছে যে কেমিক্যাল এনার্জিটা আছে সেটা কনভার্ট হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জিতে সুতরাং এই যে গতিশক্তিতে বা এই যে ইউজফুল একটা ইন এনার্জি সোর্স এইটাতে যে কনভার্ট হচ্ছে এই টোটাল প্রসেসটার নাম হচ্ছে শ্বসন যদি প্রশ্ন করা হয় শ্বসন কি তাহলে আমরা এক কথা বলতে পারি যে শ্বসন হলো শক্তি নির্গমনকারী কতগুলো জারণ এবং বিজারণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি এছাড়া আমরা যদি ইলাবোরেট করে বলি যে প্রক্রিয়ায় শ্বসনিক বস্তু জারিত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে ইন শর্ট শক্তি উৎপাদন করে বা এটি উৎপাদন করে তাকে আমরা শ্বসন বলি বা শ্বসন এটা হচ্ছে সংজ্ঞা এখন এই শ্বসনের ক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটা মাথা রাখতে হবে শ্বসন কোথায় হয় শ্বসন হয় হচ্ছে আমি যদি লোকেশন চিন্তা করি লোকেশন তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে অল লিভিং সেলস যতগুলো লিভিং সেল আছে প্রত্যেকটা লিভিং সেলের টিকে থাকার জন্য এনার্জি দরকার এবং সেই লিভিং সেলগুলোতে হয়ে থাকে এবং এবং যদি আমি স্পেসিফিক করে বলি তাহলে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে সাইটো প্লাজমে হবে এবং মাইটো কন্ড্রিয়ায় হবে অর্থাৎ বোথ ইন বোথ কেসেস এই লোকেশনটা অর্থাৎ সাইট অফ রেসপিরেশন আচ্ছা তার আগে একটু বলে নেই এটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম রেসপিরেশন এই শব্দটা আসছে রেসপায়ার থেকে এইটার মানে হচ্ছে টু ব্রিথ রেসপায়ারই একটা ল্যাটিন শব্দ যেখান থেকে টু ব্রিথ এই শব্দটা আসছে অর্থাৎ শ্বাস নেওয়া বোঝায় এখন এই যে লোকেশন এই লোকেশনের ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে যে এটা কোথায় হয় আর লিভিং সেলের সাইটোপ্লাজমি এবং মাইটোকন্ড্রিয়া যদি আমি টাইমিং চিন্তা করি কখন হয় তাইলে বলতে হবে এভরি মোমেন্ট 
24 অব্লিক 7 মানে হচ্ছে সব সময় 24 টা ঘন্টাই এটা হয় সুতরাং এই 24 টা ঘন্টা জুড়ে যে একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে আমাদের বডিতে এটা জানার দরকার আছে সো 24 বাই 7 মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি শাসনিক বস্তু যেগুলো যে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি জারিত বা বিজারিত হয় সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ হতে পারে প্রোটিন হতে পারে সব ধরনের জৈব অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলো এই গ্লুকোজগুলো এই ফ্যাটগুলো এই প্রোটিনগুলো জারিত বিজারিত হয়ে আমাদের বডিতে শক্তি দিচ্ছে এখন শাসন কয় প্রকার আমরা যদি টাইপস চিন্তা করি তাহলে আমাদের খুবই ইজিলি যারা পড়েছো এরা অলরেডি জানো যে শ্বসনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় হুম দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় এই শ্বসনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি নাম্বার 1 আমরা এখানে বলতে পারি সবাত শ্বসন কেন এটার নাম সবাত শ্বসন হয়েছে কারণ বাতাস সহ আচ্ছা আর এই কারণে এটার উল্টা যে অংশটা যেখানে কোন ধরনের মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন নাই তখন আমরা এটাকে কি বলতে পারি আর বলতে পারি এটা হচ্ছে অ্যারোবিক রেসপিরেশন এটা হচ্ছে অ্যানিয়ারোবিক রেসপিরেশন সো অ্যারোবিক এন্ড অ্যানিয়ারোবিক এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় এটার একটা ডিটেইল ডিফারেন্স আমি পুরো লেকচারটা আপলোড করার পরে মানে এই সিরিজটা আপলোড করার শেষে এদিকে আমি পার্থক্য অবশ্যই বলবো এবং তোমরাও জানো কারণ অলরেডি পড়েছো সহতে এবং অবশ্যশনের মধ্যে কমন কিছু কিছু জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কি মুক্ত অক্সিজেন এই শব্দটা মাথায় রাখতে হবে মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে কিন্তু এইখানে মুক্ত অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন নাই কনসেন্স এবার এই যে এখানে মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাহলে সবাত শোষণটা কোথায় হয় সবাত শোষণটা হয় হচ্ছে খুবই আই মিন মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম যেগুলো আছে যেখানে বহু কোষে জীব এবং অনেকগুলো ফাংশন টিস্যু সেলুলার লেভেল যে সকল অর্গানাইজেশন আছে ওই সকল বডিতে সবার শোষণ হয় কারণ প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন দরকার আছে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করার জন্য লাগবে এবং আমরা যদি স্টেপের কথা বলি ইন টোটাল সবার শোষণে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে মোট তিনটা স্টেপ পাব নাম্বার ওয়ান গ্লাইকোলাইসিস নাম্বার টু ক্রেপস সাইকেল বা এটাকে সিটিও বলা যায় নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন অর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এই যে গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ সাইকেল ইটিএস এগুলো আলাদা আলাদা করে ভিডিওতে আপলোড করতে হবে কারণ এটা ইটস এলফ আ বিগ সিরিজ অফ রিয়াকশনস গ্লাইকোলাইসিস ইন শর্ট আমি যদি বলি গ্লাইকো শব্দর মানে হচ্ছে গ্লুকোজ লাইসিস মানে ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ গ্লুকোজ ভাঙছে কারণ আমরা জানি যে এখানে যে গ্লুকোজটা উৎপাদন হচ্ছে এটাকে ভাঙতেই হবে তা নাহলে এটা না ভেঙে তো অ্যাটি উৎপন্ন হচ্ছে না সুতরাং এটা ভাঙার জন্য এনজাইম লাগবে সো লোডস অফ এনজাইমস রিকোয়ার্ড ইন রেসপিরেশন প্রসেস গ্লাইকোলাইসিস ক্রেস সাইকেল এটা আর একটা বিশাল আকার একটা জিনিস এখানে একটা চক্র আছে এই চক্রের মাধ্যমে অনেকগুলো এনজাইম এবং অনেকগুলো যৌগ একত্রিত হয়ে এর হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়ালি চেঞ্জ হতে থাকে এবং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেপ সাইকেলে যেটা হয় ওরা যে মানে যে যৌগুলো উৎপাদন করে সেটা হচ্ছে এন এ ডি এইচ প্লাস এইচ প্লাস উইচ ইস নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড হাইড্রোজেন রিডিউসড এফ এ ডি এইচ টু জিটিপি এই যে কোয়েনজাইমগুলো আছে এগুলোতে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়ে এই চক্রে সেটা আলটিমেটলি এটিপিতে কনভার্ট হবে এই যে এটিপিতে কনভার্সন এটিপিতে কনভার্সন প্রসেসটা হয় হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে সো এই হচ্ছে ভেরি শর্ট সহজ শোষণের একটা ছোট্ট আইডিয়া কারণ আমি এগুলোর তিনটা আলাদা টিউটোরিয়াল আপলোড করব যেখানে এক্সপ্লেন করব যে গ্লাইকোলাইসিসে কি কি হয় বইয়ের মধ্যে একটা লম্বা ছক আছে যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকবার পরীক্ষায় আসছে জানার দরকার আছে আর অ্যানিয়ারোবিকে কি হয় এটা অ্যাকচুয়ালি দুই স্টেপে হয় নাম্বার ওয়ান গ্লাইকোলাইসিস ইস অ্যাকচুয়ালি দ্য কমন স্টেপ অফ টু টাইপস অফ রেসপিরেশন দুইটাতেই হয় গ্লাইকোলাইসিস হবে বাট ইম্পর্টেন্টলি এখানে মুক্ত অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন নাই 
এখন গ্লাইকোলাইসিস হইলে কি হয় গ্লাইকোলাইসিস হইলে অ্যাকচুয়ালি পাইরোভিক অ্যাসিড হয় অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সিও সি ডাবল এইচ এই প্রোডাকশানটা হবে এই গ্লাইকোলাইসিস হওয়ার পরে যখন পাইরোভিক অ্যাসিড হয় তখন পাইরোভিক অ্যাসিডের সেকেন্ড স্টেপে যেতে এখানে মুক্ত অক্সিজেনই নাই পাইরোভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ হয় অসম্পূর্ণ জারণ বা ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট অক্সিডেশন অফ পাইরোভিক অ্যাসিড তো পাইরোভিক অ্যাসিডের ইনকমপ্লিট অক্সিডেশন হইলে কি হবে দুইটা জিনিস প্রডিউস হবে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড সুতরাং এখানে আমার প্রোডাকশন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড সুতরাং এই সবাদ শোষণ অবশোষণের ক্ষেত্রে এল এ মানে ল্যাকটিক অ্যাসিড লস অ্যাঞ্জেলস না সুতরাং এই টোটাল প্রসিডিওরের মধ্যে খুব শর্টলি আমি বলার চেষ্টা করেছি কারণ ডিটেলিং আমি যাচ্ছি এর পরের ভিডিওটাতে মাথা রাখতে হবে একটা জিনিস যে শ্বসন বা রেসপিরেশন এটা একটা সারের ভিত্তীয় প্রক্রিয়া সব লিভিং সেলে হয় এভরি মোমেন্টে হয় টোয়েন্টি ফোর সেভেন এবং এটা এটা কেন হয় কারণ আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীর জীবনে বা উদ্ভিদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এনার্জি প্রয়োজন হয় ইন ফর্ম অফ এটিপি এবং এটিপি প্রোডাকশনের প্রসেস হচ্ছে শ্বসন যার টাইপস হচ্ছে দুইটা এরোবিক সবাত অ্যান্ড এরোবিক অবাত সবাতের স্টেপ অ্যাকচুয়ালি তিনটা একটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এই গ্লাইকোলাইসিসের পরে যে পাইরোবিক অ্যাসিড হয় সেই পাইরোবিক অ্যাসিডটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিটেল কোয়ে সৃষ্টি হতে হয় সেই অ্যাসিটেল কোয়ে সৃষ্টিটা এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিসকাশন হয়ে যাবে এরপরে সেই অ্যাসিটেল কোয়েটা বা কোয়েনজাইমটা ক্রেপ সাইকেলে প্রবেশ করে এবং ক্রেপ সাইকেলে একটা সিকোয়েন্সিয়াল স্টেপসের পরে সে চলে যায় হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে সেখানে একটা চেইন আছে এবং সেই চেইনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়িকভাবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অর অ্যান্ড দ্য অ্যাট দ্য এন্ড অফ প্রসেস এটিপি প্রোডাকশান হয় সুতরাং এই জিনিসগুলো মাথা রাখতে হবে সো দ্য নেক্সট ভিডিও আমি চেষ্টা করব গ্লাইকোলাইসিসটাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য স্টেবেল স্টে হেলদি আল্লাহ হাফেজ